শাওনকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের স্ত্রী ওয়াইডো মেহের আফরোজ শাওন অভিনেত্রী এবং শিল্পী ওনাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ওনার বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা বা অপতৎপরতা যদি আমরা বলি এটাকে সেটাও অমূলক হবে না দেখলাম যে উনি খুব সাহস করে আওয়ামী লীগকে রেপ্রেজেন্ট করে যাচ্ছেন এবং আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ উনি করে যাচ্ছেন একটা জিনিস বলে রাখি শুরুতেই যে শাওন হ্যাজ দ্য রাইট টু প্রটেস্ট ফর এনিথিং আই মিন প্রথমেই তার প্রতিবাদ করার রাইটটা এই জিনিসের আছে কিনা এটার আমরা বাথমে যেতে হবে অর্থাৎ উনার কি এটা প্রতিবাদ করতে পারবেন প্রতিবাদ তো করতেই পারেন কিন্তু এই ঘটনার এখানে বর্তমানে বাংলাদেশে যা ঘটতেছে তার প্রতিবাদ করতে গেলে শাওনের এটা প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কিনা সেটা আমাদের আলোচনা করা দরকার আমি মনে করি আমি শাওন মেহের মেহের আফরুজ শাওন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি প্রতিবাদ করতেছেন বর্তমানে কি করতেছেন প্রতিবাদ কিসের প্রতিবাদ করেন দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদ করেন আপনি ইউ ক্যান ডু দ্যাট বাট বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে আঠারো এক লক্ষ আঠারো হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন বাংলাদেশের মানুষ পনেরো বছরে বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট আপনার নেত্রী এবং এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সিন্ডিকেট ছিল ষোলো বছরে তার কি প্রতিবাদ আপনি করেছিলেন কিনা আপনি কি বাংলাদেশে প্রতিবাদ করেছেন কিনা জুডিশিয়াল কিলিংস এর বাংলাদেশে প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা বেকম খালেদা জিয়ার মতো একজন বিধবা নারী আমি যদি ওই অর্থে ধরি যার কোনো একটা নিকট আত্মীয় দেশে নাই এই একজন বৃদ্ধ থিন থিন বাড়ের প্রধানমন্ত্রী একজন ভদ্র মহিলা একজন সেক্টর কমান্ডারের আপনার এই বীরুত্তমের ওয়াইফ তাকে যখন জেলের ভিতরে বছরের পর বছর রাখা হয়েছে তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার বাড়ি থেকে তাকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা সেদিন করেছিলেন কিনা আচ্ছা আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন যে জুডিশিয়াল কিলিংস বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের নামে করেছিলেন কিনা আপনি কি আয়নাগরের আমরা প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আমরা জানতে চাই আপনি কি বাংলাদেশের ব্যাংক বিমা গুলো একটা লুটপাটের বয়াবচিত্র দেখার পরে করেছিলেন কিনা আপনি কি রাস্তাতে গণতান্ত্রিক অধিকার আপনার প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে আপনার মানুষ যখন রাস্তাতে নামতো তাদেরকে বেতরক পিটিয়ে আপনার মিথ্যা মামলা দিয়ে দিনে দুপুরে যখন ইচ্ছা তখন আপনার দিনের পর দিন ধরে নিয়ে যেতেন সেই সময়ের প্রতিবাদ কি আপনি করেছিলেন কিনা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন যখন প্রবাসীরা এয়ারপোর্টে যেত তখন তাদের লাগেজ কাটা যেত লাগেজ সরিয়ে ফেলত প্রবাসীদের সাথে আপনার খারাপ ব্যবহার করতেন সেই সব বিষয়ে আপনি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আলেম আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জঙ্গি সাজানোর জঙ্গি সাজানোর নামের এই নাটকের বছর পর বছর ধরে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে দিনের বোট রাতে করে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করে দিয়ে আপনারা যে প্রাণীগুলা উচ্ছ্বাস করত তাদের সেই উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আপনি করেছিলেন কিনা আমরা জানতে চাই আমরা জানতে চাই বাংলাদেশের পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা যারা যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কি আপনি কখনো প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা এটা আমরা এটা আমরা জানা দরকার আছে আমরা জানতে চাই এই প্রশ্নগুলা এগুলো আমরা জানতে চাই প্রশ্ন ফাঁত ফাঁস হয়েছে বছর পর বছর এটা তো রাজনৈতিক ইস্যু ছিল না প্রতিবাদ কি সেদিন করেছিলেন করেন নাই এর মানে কি আপনি রীতিমতো একটা দেশদ্রোহী স্বৈরাচার ফেসিস্টের অন্যতম সহযোগী ছিলেন সো দেয়ার ফর রাইট না ইউ খান ডু দ্যাট ইটস কমপ্লিটলি প্রোহিবিটেড ফর ইউ এনিথিং ইউ ওয়ান্ট ডু দ্যাট আমরা মনে করি ফেসিস্টদেরকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এইগুলো আপনি করে যাচ্ছেন সো ইউ আর ইউ শুড বি ব্যান্ড টু ডু এনি কাইন্ড অফ টু হ্যাভ এনি এনি প্র্যাকটিসিং রাইটস অফ ইট দ্যাটস আ বটম লাইন না দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হু ইজ পাওয়ার হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট আই এম নট আর ইউ আর ইউ নট স্কেয়ার অফ ইট দ্যাটস দ্য বটম লাইন সো ইফ নট আই থিঙ্ক আসিফ নজরুল এখনও ওই হচ্ছে আপনার আত্মীয় যিনি বর্তমানে সবচেয়ে পাওয়ারফুল আপনার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় পাওয়ারফুল সেই আসিফ নজরুল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন এর জন্যই কি এটা আপনার পাওয়ার দিস পাওয়ার ইজ শুড নট এক্সারসাইজ বিকজ দিস পাওয়ার শুড নট প্রোটেক্ট ইউ ইয়েস অ্যাবসলিউটলি সাউন্ড ইজ এ ফেসিস আমি বলছি যারা বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবাদ করবেন 
আমি আবারও বলছি লেজিটিমিট প্রতিবাদ হলো এই প্রতিবাদ আপনার জন্য নিষিদ্ধ যদি না অতীতের সরকারের ফেসিজমের বিরুদ্ধে কোনোদিন একটা কথা আপনি না বলে থাকেন ইউ শুড বি ব্যান টু ডু দিস এনিথিং অ্যাবার ইট বুম কারা করবে আমরা করব আমরা করেছি আমরা করব আমাদের প্রবাসীরা করবে আমাদের যারা এই ষোলো বছরে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ফেসিজমের বিরুদ্ধে যারা রুকে দাঁড়িয়েছিল যেসব রাজনৈতিক দল এবং নেতা কর্মী যারা প্রতিবাদ করেছেন মাঠে গাঠে ময়দানে সোশ্যাল মিডিয়াতে দাঁড়া করবেন আপনি নয় দ্যাটস দা বটম লাইন আপনি করতে চান আমরা মনে করি এই প্র্যাকটিসটা বা এই উদ্দেশ্যটা হলো সরকারকে বিপদগ্রস্ত করে তোলা এবং এই ফেসিজমকে পুনর্বাসিত করা বা রিহ্যাবিলিটেট করার একটা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইস ইস দ্য বিগ্যানিং অ্যান্ড ইউ শুড নট ডু দ্যাট ইউ শুড বি স্টপ রাইট নাও পটম লাইন ইস দ্যাট ইউ শুড বি ক্লিয়ার রাইট নাও আই ট্রাই মাই বেস্ট টু মেক ইট ক্লিয়ার টু ইউ দ্যাট ইউ শুড নট ডু দ্যাট বিকজ দ্রব্য মূল্যের দাম নিয়ে প্রতিবাদ তারাই করবেন যারা অতীতে করেছেন অতীতে যদি একটা শব্দ না শুনি আপনার কাছ থেকে ইউ শুড নট ডু দ্যাট আপনি যদি কেউ যদি করে মামলা দেওয়া দরকার আপনার বিরুদ্ধে মামলা আপনি যদি করেন মামলা দেওয়া দরকার আপনার বিরুদ্ধে যে তারাই করবে যারা অতীতে করেছিলেন হতে পারেন আপনি যে কোন দলের তাও যদি লেজিটিভেন হয় এবং কনস্ট্রাকটিভ হয় ইয়েস ইউ ক্যান ডু দ্যাট আদারওয়াইজ আপনার করা সম্ভব না কেননা এই দেশটা ফেসিজমে আবর্তিত ছিল খুন খারাপই হতো আয়নাগর হতো মানুষের অধিকার ছিল না হাজি সেলিমের মতো এই যে দুর্বৃত্ত হাজি সেলিম তারপরে আপনার এই যে বলছে আমি আপনাকে দেখা এখানে কি বলছে ডাকার তিন মাফিয়ার যত উপকর্ম ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন আপনার বাংলা ভীষণ একটা রিপোর্ট করেছে এখানে গিয়ে আপনি দেখবেন এই সব ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে আপনি কথা বলতে পারেন নাই জায়গা দখল রাইট ভোট কেন্দ্র দখল করে মানুষকে ব্যার করে দিয়ে মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে করব করেছে তারা বছর পর বছর আপনার প্রতিবাদ নাই এখন আপনি প্রতিবাদ করতে এসেছেন আমরা মনে করি এটা প্রতিবাদ নয় ফেসিস্টের অন্যতম সহযোগী হিসাবে পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়ার শুরু হিসাবে আপনি এখানে এসেছেন সো আপনি করতেই পারবেন না বরং আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার আমি আবেদন জানাই এজন্যই না যে আপনি এটা করেছেন এজন্যই যে আপনি ফেসিজমের সময় করেন নাই এখন দেশ ভালো চলছে যথেষ্ট পরিমাণে এই ষোলো বছরের এই ফেসিসরা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করে গেছে প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করে গেছে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ইট রাইট ধ্বংস করে গেছে পুলিশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে আজকে পুলিশ এদের পুলিশরা নাইনটি পারসেন্ট পুলিশরা নাকি বেতনে হাতি দেওয়া লাগতো না এতটা দুর্বৃত্ত আনছিল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষ পুলিশদের পোশাক পরে এদেরকে পয়সা দেয় তারপরে তাদেরকে ঘুষ দিতে হয় কেন বাংলাদেশের মানুষ পাসপোর্ট করতে গেলে টাকা দিতে হয় এমন দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থা আমরা লাথে মেরে সরিয়েছি বাংলাদেশের মানুষ আমরা এখানে ফিরে যেতে চাই না কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে বাংলাদেশটাকে আবারও খুকিগুত করে করতে কেউ যদি চায় সেখানে প্রতিবাদ আমাদের চলবেই এবং আরও নতুন ধরনের বড় ধরনের এমন আকার ধারণ করবে যে হয়তো বা অতীতে আপনারা দেখেন নাই এটা কিন্তু বলে রাখছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি এই কথাটা বলতে চাই না তারপরে আপনি আপনি এসেছেন যে ইফ আই ম্যাস উইথ পিনাকি ভট্টাচার্য শাহেদ আমি তার রিচ বেশি আমি আমার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিপদে পড়বো একটা জিনিস আজকে আমি বলে রাখি হি ইজ নট মাই এনিমি আই স্টিল সি হিম ইজ মাই ব্রাদার বাট হোয়াট হি ডুইং রাইট নাও ইজ নট গুড ফর আওয়ার কান্ট্রি শাওন যা করতেছে পিনাকি দা একই কাজ করতেছেন বর্তমানে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে ধরেন সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস পুলিশ নাই বিডিয়ান নাই কিছুই নাই এখন উনি যদি এই কাজটা করে থাকেন এখন আর বাংলাদেশের মানুষ সেনাবাহিনীর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে এই দেশ তো ভারত এবং আওয়ামী লীগের প্রপাকাণ্ডাটাই তো আমরা প্রতিষ্ঠা করতেছি ভাই প্লিজ বোঝার চেষ্টা করবেন আমি আবারও বলছি আমার দশজন ভালো মানুষ মরতে নেন পারভেজ ভাই এখানে আসেন আপনার মতো এই যে আপনি শাহেদ শাহেদ ইসলাম বা আরও যারা আছেন আমার বা এইসব দশজন মানুষের মরতে নেন আপ কারণ আমি তো ইউটিউবিং করে খাই না আমি তো ফেসবুকিং করে খাই না আমি কোনো দিনেই মনিটাইজেশন ঠিক রাখতে পারি নাই ফেসবুকে তো জীবনেও না ভাই আমার বড় বড় পেজ ছিল একটা লাইভ করলে দুই ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার ভিতরে পাঁচশো ছশো হাজার ভিউ হইতো সকালে উঠে দেখতাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন ডলার থ্রি মিলিয়ন ডলার না মানে ভিউজ সেই সব লাইভ মানে ফেসবুক পেজও আমি মনিটাইজেশন একদিন রাখতে পারি নাই রিপোর্টস আর রিপোর্টস তাহলে আপনি এগুলো নিয়ে বোধা করি না ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ইউটিউবে মনে হচ্ছেন চলে চলে এই জন্য চলে চালিয়ে রেখেছি দশ টাকা প্রবলেম বিকজ এটা সেইফেস্ট প্ল্যাটফর্ম সবাই আমাকে এটাতেই সাজেশন করেছিলেন এবং আরও আগে করা উচিত ছিল কেউ কিছু করতে পারে না এখানে 
আপনাদের সহযোগী থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না ইউটিউবে কেউ কিছু করতে পারবে না এই জন্য বলছি সাপোর্ট মি বিকজ এটা দরকার আছে মনে রাখবেন আপনি সেনাবাহিনীর উপর ভিত্তি করে দেশটা আছে এখনো পুলিশ নাই পুলিশ বিহীন একটা রাষ্ট্র আমেরিকা চলতে পারবে না আমেরিকার মতো দেশ ব্রিটেনের মতো দেশ পুলিশ ছাড়া চলতে পারবে না সেই জায়গায় বাংলাদেশ পুলিশ ছাড়া চলছে দিনে কি প্রতিদিন খুন খারাপই হয় এখন যে ক্রাইম হয় সেটাকে আওয়ামী লীগের সময় যে ক্রাইম হয়েছে ক্রাইম ডেটা প্লিজ লুক এট ইট এটাকে তার চেয়ে কম না বেশি আপনারা বলতে পারবেন বাংলাদেশে এখন যেভাবে চলছে এটা কি আওয়ামী লীগের চেয়ে খারাপ চলছে না ভালো চলছে জাস্ট ডিফাইন ইউর সেলফ আপনি বুঝতে পারবেন এখন সেনাবাহিনী যদি অ্যাক্টিভ না থাকে আমরা যদি সেনাবাহিনীকে শত্রু করে দেই এই দেশটা তো ভারত এবং আওয়ামী লীগে যা চায় আমরা তো তাই করে যাচ্ছি আপনারা বুঝতে পারতেছেন না উনি মনে করে যে বাংলাদেশি পিপুল বন উইথ এ স্মল ব্রেইন মিনস কম ব্রেইন নিয়ে জন্ম নেওয়া স্মল ব্রেইন চিকেন ব্রেইন রাইট এর জন্যই এই নেগেটিভিটি আমরা খাচ্ছি আপনারা সবাই খাচ্ছেন আপনারা মনে করেন নেগেটিভিটি ইজ দ্য লাভলি থিং বাট আই ক্যান ডু দ্যাট ব্র আই ক্যান স্প্রেড নেগেটিভিটি ওয়ে মোর দ্যান ইভেন বেটার দ্যান হিম বাট আই ক্যান ডু দ্যাট বিকজ দ্য প্রবলেম ইজ উই কুড সাপোর্ট আওয়ার কান্ট্রি তবে ওয়াকার আমি আপনাকে বলি সেনাবাহিনীকে এই মতে সমালোচনার বাহিরে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি আপাতত কেননা এটা একটা বিপজ্জনক একটা মানে এভাবে একজন সেনাবাহিনীর এক্সিস্টিং প্রধানকে এভাবে বলা যায় থুই থুকারি পাশা দিয়ে বরে দিমু ঢুকিয়ে দিমু খেয়ে ফেলমু এভাবে আমি পারি না ভাই এগুলো আমার পরিবার থেকে নিষেধ আমি পারবো না আই আই ডি লার্ন দ্যাট ইনো সো ইনো আই মিন আপনি দেখেন আমি যদি আমার জীবনে আজকে এত বছর ধরে এত কথাবার্তা বলেছি গালি কি দিছি জানেন হাইয়েস্ট দুইটা এফ ওয়ার্ড এগুলো আপনি আমার কাছে শুনেছেন জীবনে আমার কাছ থেকে মাদার পরবর্তী অংশ যেটা আপনার জানেন কি এটা রাইট আমি এটা বলি নাই জীবনে এগুলো আমি বলতে পারবো না আমি সরি এটা আমার আই এগেনস্ট মাই রুলস আই ক্যান ডু দ্যাট ওই ওই দু একটা ওয়ার্ড আমি বলি হাইয়েস্ট এটা সবাই জানে দ্যাটস ইট হাইয়েস্ট আদারওয়াইজ আর জীবনে আমি কোনো দিন এটা আর আরেকজনকে বলছিলাম মানে সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিকার করে জন্ম নেওয়া যারজ এই হলো আমার সবচেয়ে হাইয়েস্ট খারাপ শব্দ আমি আমার অনলাইন জগতে এখানে আপনি আপনি চেক করতে পারেন আমি বলেছি কিনা খারাপ বললে আপনি বলেন আমার দেখান তাহলে আমি সরি সে নিব আই ক্যান ডু দ্যাট এটা পারা যায় না ইউ নো ইউ কিউ টু রেসপেক্ট দিস ইন্ডিভিজুয়ালস তারা এই এই ওয়াকান সাহেব না থাকলে আমরা শেখ হাসিনাকে সরাইতে পারতাম না বিশ্বাস করেন চাইলে উনি অনেক ঘটনা ঘটাইতে পারত তারপরে বলছি কেউ ফেরস্তা নয় সমালোচনা যেন দেশের বিরুদ্ধে না যায় সমালোচনা আর বিদ্বেষ ছড়ানো দুটো জিনিস এই দুইটা জিনিস ইফ ইউ ক্যান ডিস্টিংগুইশ দিস টু স্টাফস ওর সাবজেক্ট ওর টপিক ওর ইস্যুস লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান দ্যাটস দ্য ব্যাটার লাইন ওকে সো এই জন্য আমি বলছি আই মিনস লাইক এটার জন্য আপনারা বুঝতে পারেন যে কোনটা সমালোচনা আর কোনটা বিদ্বেষ ঘৃণা সরানো সরকারকে ফেলে দেওয়া যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমরা করতাম ইউ ক্যান ডু দ্যাট আজকে আপনারা দেখেছেন কতটা পজিটিভ খবর কোথায় সেই খবরটা তাদের ওয়ালে আমার এখানে আছে আমি তো বলেছি আপনি কি বলেছেন আপনি কি বলেছেন আপনি দেখেন আজকে কি বলছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার্স দে পেইড লোন পেমেন্ট উইদাউট টাচিং দ্য রিজার্ভ ইট ইস আনপ্রেসিডেন্টেড নিউজ গুড নিউজ ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড ইকোনমি অ্যান্ড উই নট টকিং অ্যাবাউট ইট ওয়াই ওয়াস রং উইথ আস because we swallow or we eat the, the negative news to be honest captured us we feed this negativity that's the bottom line among e ponoro bosore eta amro dai amra to sara din negative kotha boltam aumil ke birudhe ei ei koyek bosore ejo jonno eta emon bhabe esheche tara ekhan theke uthte partese na tader byaktigoto position er karone i can tara mone koren je উনি মনে করেন যে সেনাবাহিনী যদি ওনাকে একটা মানে হুমকি দেয় এই হুমকিটা ওনার ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে পারবেন উনি তার একটা ব্যক্তিগত সমস্যাতে সমাধান করার ক্ষেত্রে জিস ওয়াই আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বাট উনি আমাকে কিছু যদি বলেন আমি বাংলাদেশে ওনার বিরুদ্ধে আরও তিনটা কেস করে দিতে পারবো এখন এই মতে উনি যদি বলেন যে আই ক্যান প্রবলেম আই আই হ্যাভ মাই অ্যাসাইলাম ইট হ্যাজ টু বি গ্রান্টেড ইউ ক্যান ডু সামথিং হোয়াট আই ক্যান ডু আই ক্যান ফাইল ফাইভ কেসেস ফলস কেসেস এগেনস্ট হিম অ্যান্ড দ্যাটস ইজ দ্যাটস ক্যান বি ভেরি ভেরি হেল্পফুল ফর হিজ অ্যাসাইলাম কেস I'm sorry to say, don't take me otherwise, ladies and gentlemen. By the way, what? I mean, what? I mean, 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 I'm coming, go to mommy in about five minutes. So, the most important thing is that the Shaun is a man who 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 is a man. Shaun, Roni Bai, Anda Masud Kamal, I mean, 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 they are, তারা কিন্তু এখন একটা দে হ্যাভ এ কলাবরেশন অর্থাৎ তারা আওয়ামী লীগ অথবা ভারতীয় দের সাথে যে কোনোভাবেই তাদের একটা কানেকশন আছে তারা এখন টেকনিক্যালি ধরেন একজন আছে না আমাদের ওই যে অভিনেতা কী বলে গান গায় মা
অপেক্ষা করতেছে সুযোগের যে কোন সময় কিন্তু এরা বাউন্স ব্যাক করার চেষ্টা তারা তারা হয়তো করতে পারে করা চঞ্চল চঞ্চল চৌধুরী চঞ্চল চৌধুরী ইয়াস সো চঞ্চল চৌধুরী এরা কিন্তু দেয়ার আর মেনি দেয়ার দেয়ার ওয়েটিং যে কোন সময় তারা থ্যাংক ইউ সো মাচ তার যে কোন সময় চাইবে তারা যে এটা যেন এটা সরকারকে ধরার এরা কত বড় দুর্বৃত্ত ছিল এই যে দুর্বৃত্ত তিনটা এটি এখানে লেগছে ডাকার তিন মাফিয়ার যত অপকর্ম ডাকা শহরটা মনে নাই মাসাঙ্গা টেলিভিশনের টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এগাও আই 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 ওয়াচ এ রিপোর্ট ডকুমেন্ট্রি ডাকার মালিককে রিপোর্টটা এখনও আছে মাসাঙ্গা টেলিভিশনের এখানে আপনি দেখবেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোথায় কী নিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে অর্থাৎ একটা দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে ব্যাঙ্গে দিয়েছে চুরমার করে দিয়েছে যে ইস কোনো টেক টাইম ব্রাউ টু ফিক্স দিস প্রবলেমস ইস তার ওভার নাইট জব ইউ কেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শেষ করে দিয়েছে পুলিশ বিচার বিভাগ শিক্ষা খাত এবং আপনি দেখেন আমাদের ডিজিএফআই র্যাব ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ডিবি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এদেরকে এদেরকে এমনভাবে জানোয়ার দানব এবং ডিসফাংশনাল করেছে যে আপনার এগুলাকে ফিক্স করা একটা দেশ এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এই দেশগুলো কিভাবে চলতে পারে ভাই একটা দেশ তারপরে আপনি বিদেশে দেখেন বিদেশের আমাদের এম্বাসি হাই কমিশনগুলা কি বিবৎস দৃশ্য আমাদের কেমন অবস্থা মানে এক একটা এম্বাসি এক একটা হাই কমিশন মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের দলীয় অফিস মানে খুলে বলছিল তারা এই জায়গাগুলোতে একটা রাষ্ট্র এভাবে চলতে পারে না এটা আমি বারবার আপনাদেরকে বলছি বোঝার চেষ্টা করবেন মনে রাখবেন সমালোচনা এখন নয় এখন সমালোচনা কনস্ট্রাকটিভ থাকবে ভালো ভালো জিনিস আছে এগুলো প্রচার করুন এত ভালো কাজ হচ্ছে যে আপনাদের চোখে এগুলো পড়তেছে না বা কেউ পড়তে দিচ্ছে না বিকজ যারা এই যে একটা এক বাই বলছিলেন না সাহেদ যে দে হ্যাভ এ বিগ প্ল্যাটফর্মস রাইট নাও লাইক বিগ চ্যানেলস সো তিনটা চারটা চ্যানেল মিলে যখন এইগুলো তার প্রচার করে মনে হয় দেশটা আসলে এই নেগেটিভিটি নেগেটিভিটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে এখানে বেশিরভাগ যারা কথা বলেন এই বিষয়গুলো এরা নিজস্ব ব্যক্তিগত হতাশা থেকে না পাওয়া থেকে এই কথাগুলো বলেন কি বলছেন স্পিক রিগার্ডিং ইলিয়াস আলী ভাই জি এম হোসেন কিং আমি বিশ্বাস করি ইলিয়াস আলী ভাই স্টেলে লাইভ এনি টাইম হিউড রিটার্ন সরকারের কি বলছেন পাঁচই অগস্ট সবগুলো ভিডিও নিয়ে আচ্ছা আর আর কি কি শোনেন ওনার এই প্রসঙ্গটা বাদ দেন আমি আমার বক্তব্যটা দিচ্ছি আমার আমি জানি যে ইট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার ন্যাশন সো আমি গাইজ ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাদেরকে এখন আপনার আমার কথাটা এখন ভালো লাগবে না লাগার কথা না এটা লাগে নাই আমি যখন ফারাজ করিমকে নিয়ে কথা বলছিলাম আমারও বলতো হাউ ডে ইউ টং এবার ফারাজ করিম আপনি কি করেছেন তারা টাকা তুলেছে সিলেটে আমি বলছিলাম ওয়েট এন্ড সি প্রমাণ হয়েছে হয়েছে সে মানে আপনার রাউজানকে রাউজানের শত হাজার হাজার মানুষের সাথে আমার যোগাযোগ আছে বিদেশ থেকে যখন আমি তাকে প্রথমে দড়ি দড়ি দড়িছিলাম বলছেন কি জানেন রাউজান বাংলাদেশের প্যালেস্টাইন ওইটাতে কোনো আইন চলতো না চলতো শুধুমাত্র অথচ দেখেন সে মানবতার ফেরিওয়ালা নাকি সে নাকি টাকা দেয় এবং আমি যখন দেখলাম যে সে টাকাটা কোন জায়গা থেকে দেয় যখন আমি যোগাযোগ করলাম রাউজানের মানুষের সাথে আমার মানুষ কি বলছে জানেন আসরের আসরের আজানের সাথে সাথে ফোন করে বলবে আই নিড ফাইভ লাখ টাকা রাইট নাও ফ্রম ইউ and you you have to send this money to this individual right now within an hour na dite parle pepsa bondho kore dito tala mere dito ebhabe chata tulto she tule manuske dekhaito ami dicchi je din bongobazari ge tashri phan ar ekta bat parase na shilpi oi je oi je samudre giye ki ki kore gaan ekta gaiselo mone ache apnader sagor pare aisha tar ki somoshya chilo ei shilpi tashrif aro ekta bondho protarok she kintu চোদ্দ বেশি এখনো বেঁচে বেঁচে গেছে আর একটা নম্বর ওয়ান বাট পার কিন্তু তাসরিফ খান সিলেট থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মেরেছে সে আচ্ছা রাউজান ইজ এ গাজা ফর বাংলাদেশ ইউ রাইট দ্যাটস হোয়াট দ্য সেট টু মি ব্রাদার এবং লক শত হাজার হাজার লক্ষ বলা যাবে না হাজার হাজার মানুষ আমার সাথে যোগাযোগ আবার আগের যে পেজ যদি থাকতো আপনাদের দেখাইতে পারতাম মানুষ যে কি তত্ত্বগুলো আমাকে দিয়েছিল একের পর এক আমি প্রথম পোস্ট যেদিন দিই সেদিন কি ছিল দিয়েছিলাম ফারাজ করিমের সাকিব আল হাসানের বউকে যে ইপ্রিজিং এ দরা খাইছিল সেই ফারাজ করিম এইটার পর থেকে তো শুরু হলো নতুন বয়াব আকার দরা করলো প্রথমে যে আপনার জয় বাংলা পিনাকি 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 পাগলাকে জয় বাংলা করে দেন দেখুন এখানে নাদিয়া রহমান জয় বাংলার প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হলো উনি প্রচণ্ড ধরনের নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছেন যা আমাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক আই এম ফ্রম রানজাম ইয়াস পারভেজ ভাই বিপজ্জনক এবং আমি মনে করি উনি এখন দেশটাকে ডিস্টেবিলাইজ করার অংশ হিসাবে বর্তমানে উনি অন্তর্ভুক্ত যে কোন ধরনের এটা এবং ওনার কোনো একটা ভিডিও এখন ইস তো হেল্পফুল ফর আওয়ার কান্ট্রি ইস অল নেগেটিভ ইস ব্যাড ইস ডেঞ্জারাস সেনাবাহিনীকে যেভাবে উনি পট্রে করার চেষ্টা করেন ওয়াকাকে তার মনোবল ব্যাঙ্গে দেওয়া মনোবল ব্যাঙ্গে দিলে কি হবে দেশটা ব্যর্থ হবে দেশটা ব্যর্থ হলে কি হবে আওয়ামী লীগের পুনঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে ভারতের প
এর থেকে বাইরে আছে আপনারা দুজন জ্ঞানী মানুষের সাথে কথা বলেন কথা বলে যদি বলে যে আমি এই শব্দটা বলেছি এবার মিথ্যা আমাকে এই যে আপনারা যাই চাইতে বলেন এর আগে জিজ্ঞাসা করবেন যদি আপনি আমার কথা না নিতে পারেন বুঝছেন সবগুলো ভিডিও নিয়ে থেকে গবেষণা করেছি বিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারতো কখনোই কি বলছে ইলিশ নিতে পারতো আচ্ছা আচ্ছা দেখেন মাহমুদ রহমান ভাইকে নিয়ে তারা কি করলেন আমি উদাহরণ দেই তারা কি করলেন তারা বলেন মাহমুদ রহমান ভাই কি বলছে গতকালকে আমি ভিডিওতে দেখেছি উনি বলছেন না না আমি ইচ্ছাকৃত হয়ে গেছি তাহলে আপনারা বলেন এটা বলতে পারতেন যে মাহমুদ রহমান ভাই ইচ্ছাকৃত উনি বলেছেন আপনারা কেন করলেন না এটা বলতে পারতেন এটা না করে মানে ভারতীয় ভেতাত্মা এই আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন যা ইচ্ছা তাই কি হইলো লজ্জা পাইলেন লজ্জা যদি থাকতো তাহলে তো সরি বলতেন বলেন এগুলো এখন আমি তো এটা বলছি আপনাদেরকে তারপরে আপনারা কি করলেন আর কয়েকটা বিষয়ে কথাবার্তা বললেন সবই দেখা গেল ভুল যাই হয় সবই ভুল জায়গায় বলছেন এগুলো তো ভুল প্রমাণিত হবেই কারণ এগুলো তো সত্য নয় এগুলো আপনার আপনার ইচ্ছাকৃত হবে এই প্রপাগান্ডাগুলো সরিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা জায়গাতে এগুলো বিপদ দেখে আনবে বাংলাদেশের জন্য ফর শিওর রাইট আচ্ছা তারপরে কি বলছে আই ইউজ টু ওয়াচ পেনাকি বট হ্যালো আই ওয়াচ ইউজ টু ওয়াচ পেনাকি বট্টাচার্য আই ডু নট ওয়াচ ইট আপনি কমেন্ট কমেন্টসটা আবার করবেন আমি এটা উই কুড নট ভেরিফাই আমি বলছি আপনি দেখেন আজকে যে উনি ভিডিওটা বানিয়েছে না আমি তো আমি তো সারা দেখি নাই জাস্ট থিম দেখেছি এবং আমাকে বলেছেন একজন আমি তখন বুঝেছি ইস ব্যাড ডেঞ্জার ইস এ ডেঞ্জার ফর আওয়ার কান্ট্রি আমি জানি আপনারা যেহেতু তাকে পছন্দ করেন আপনাদের ভালো লাগবে না আমার এই কথাগুলা কিন্তু একদিন আসবেন আমার কাছে ফিরে আমি যখন সুলাইমান শুকরকে ধরেছিলাম সুলাইমান শুকন একজন পাওয়ারফুল মোটিভেশনাল স্পিকার আপনি তাকে নিয়ে কথা বলেন আপনার এত বড় সাহস আমার বলছেন সবাই না সবাই তো বলে নাই আমি খুব কম গালি খাওয়া মানুষ কিন্তু অনলাইনের মধ্যে সবচেয়ে কম গালি খাওয়া মানুষ আমরা বলতো আইসা সুলাইমান শুকের ধরেছেন পরে কি হলো প্রমাণ হয়েছে সুলাইমান শুকের কার দেখেছেন দালাল ছিল মনে আছে দালাল ছিল শাইক সিরাজকে ধরেছিলাম শাইক সিরাজ কি করেছে জানেন আমার ইউটিউবের ভিডিও বিটিআরসি দিয়ে বাংলাদেশে বন্ধ করে দিয়েছিল ওই যে শাইক সিরাজ ওই যে মাটিও মানুষ বলে উনি নিজে করেছে এটা অথচ মাটিও মানুষের নাগরিক টিভিতে সেই প্রকৃত যিনি ওনার ইন্টারভিউ আমি নিয়েছিলাম সেখানে যিনি এটা শুরু করেছিলেন এই দান্দাবাজ এবং দালাল এবং এই বাটপাটদের মুখোশ উন্মোচন করতে করতে আমার পেজ মেজ সব চলে গেছে বুঝছেন মানে কত এরা এগুলো নিতে পারে না সবারটা আছে আমারটা নাই কেন কারণ তারা জানে যে আমি যে জায়গাতে হাত দিয়েছি খুলজা কাপানো জায়গা বুঝছেন আমি যেদিন ইন্টারভিউ করলাম আমাদের ওই কংগ্রেসম্যানকে পরের দিনে দেখি আপনার আমার ওই ফেসবুকের পেজে এগারোটা কপি রাইট পরের দিন ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলাদেশের মানবাধিকার যে ইস্যু চলছে এটা ইস্যু চলছে এখানে এটার পরেও যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারে কিনা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের সাথে এই প্রশ্নটা কেন করেছিলাম শেষ জয়ের খবর দিয়েছিলাম দেওয়ার সাথে সাথেই পরের দিনে দেখি সকাল ঘুম থেকে উঠে এগুলো তো এগুলো তারা করেছেন পলক করেছে সব করেছে ভাই পলক আর এই তাসিফ খান একুশটা ফেক কপি রাইট মিলেছে আমার এমন একটা পেজ যেখানে আমার গ্রাজুয়েশন সেরিমনি আই ওয়াজ এ ভ্যালেডেক্টর স্পিকার আমি আমার গ্রাজুয়েশন ডেতে আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম সেটা লাইভ আমি প্রচার করেছিলাম আমার দুঃখ আমার ভিতরটা এখনও আমার দুঃখে সাকার হয়ে যায় যখন আমি মানে লাইভ মোমেন্ট ছিল যখন আমি আমার ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলর ডিগ্রি যখন শেষ হয় যেদিন আমি এই শত শত হাজার স্টুডেন্টের বীর সামনে আমি আমার বক্তব্য দিয়েছিলাম সেই জায়গাটা আমার এই লাইফটা এখন আমার চলে গেছে আমি খুব কষ্ট লাগে আমার এখন যখন মনে হয় বুঝছেন আচ্ছা তো তাস্ত্রিফ খানের বিচার চাই আপনার তো তাকে সহযোগিতা করেন না হলে এ টিকে কীভাবে এখনো তো এখনও আছে বাংলাদেশে তার তো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যদি এই সরকার পড়ত যদি এই সরকার টিকে থাকতো তাহলে এই তাস্ত্রিফ খানের দেখতেন তার সে কি করে আপনাদের সাথে আজকে অনেকে খোলস পাল্টিয়েছে এরা এখন বদ্র এরা এখন খুবই জ্ঞানী বাংলাদেশ আপনার খুব মানে মানে পক্ষে শক্তি কি করত তারা যারা বক্তব্য দিয়েছিলেন প্রবাসী দেখে যারা আমরা রেমিটে শাটডাউনের জন্য আমরা যারা মানে স্লো গান তুলেছিলাম সব জায়গায় সবাই আপনারা করেছিলেন সবাই এদের কি হইতো দরে দরে এরা বিদেশ মধ্যপ্রাচ্যে থাকলে দরে দরে দেশ থেকে বিদায় করতো আর বাংলাদেশে যারা ছিলেন সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত কি করত আর কি যদি কখন আওয়ামী লীগ রিটার্ন আসতে পারে ভারত যে ভুল করেছে এবার এই ভুল আর সুযোগ পাবে না দেশটাকে কুকিগিত করা দেশটাকে টোটালি দরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা যা আছে যে মিস্টেক থেকে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা করবে জীবনে কোনো দেশ ফেরত পাবেন না মনে রাখবেন আমি 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 ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে সুতরাং এই সরকারের মাধ্যমে যে রিফর্মসগুলা বা সংস্কার এগুলো যদি আসে যে কোনো রাজনৈতিক দল আসলেও কিছুটা হলো অ্যাকাউন্টেবিলিটির ভিতরে আমরা আনতে পারব আর যদি যেই লাউ সেই খদু এবং সেই ব্যর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে চান তাহলে এই সরকারকে নামিয়ে দেন নামিয়ে দিয়ে নিয়ে আসেন আবারও সেই একই আওয়ামী লীগ একই আওয়ামী লীগ
তখন তো খালি ভালো খবর আমাদের জন্য সব প্রত্যেকটা জায়গাতে সুতরাং এটা বলছি এটা মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখবেন আচ্ছা তারপরে বলি সেনাবাহিনীর প্রধান আপনার ওয়াকার যেন ওয়াকাকে কেন নিয়ে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রে এটা হচ্ছে রুটিন ভিজিট তবে আমার যে মূলত যেটা আমরা খবর পেয়েছি সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর কাছ থেকে জানতে চায় যে এই সরকারকে তারা কীভাবে হেল্প করেন বা করবেন এই সরকারের সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কি কি ভূমিকা থাকবে কিভাবে তারা করবেন এবং কিভাবে তারা সরকারকে সফল করতে কাজ করবেন এটা এক ধরনের ট্যাবলেট খাইয়ে দেওয়া মানে সেনাবাহিনীর প্রধানকে মনে রাখবেন এই সেনাবাহিনীর প্রধান নাকি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে সরিয়ে ফেলবে মানে পাগলামে একটা সীমা থাকা দরকার বুঝছেন পাগলামি সেই সরি ইলাস ভাই সেই সরি না ইলাস ভাই সেই সরি হি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট রাইট নাও হি আন্ডারস্টুড আমি দেখেন সব জায়গায় দেখতে ওনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি সে বুঝেছে হি ইজ নট ডেঞ্জারাস গাই বাই দা ইলাস ভাই মনে রাখবেন ইউ উইল নেভার বাট উনি সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো হি ক্যান কন্ট্রোল হিজ হিজ অ্যাঙ্গার ইস ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম দ্যাটস দ্য প্রবলেম হি হ্যাজ আদারওয়াইজ মোটিভেট করে তো ওনারা এটা করতে পারবেন না এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো উনি ওই যে আরেকজন যে আমাদের ফ্রান্সে ও দাদা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী বলও তৈরি করার চেষ্টা করতেছেন ইটস রং ডেঞ্জার ফর আওয়ার কান্ট্রি ইউ ক্যান ডু দ্যাট এবং যারা যাবেন তার সাথে যারা তাদের সাথে মেলামেশা করবেন এরাও বিপদ পড়বেন বিএনপি যারা আসেন বিএনপিও যদি তার সাথে বেশি ঘষা মাজা করে তারাও বিপদ পড়বেন এবং এটা তুলে দিতে আমার স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমার একদিনের কাজ টু আওয়ার্স আই ক্যান I can address this issue directly. I did it in the past on many occasions and I can do it too. Not a problem. You know what I mean? Boom. So, you know, see, be careful. Be in pinnettu bindu jara asen, taro asen, karun monerak ben. Egoela kore apne cholta bar ben na. Apne jir razditi shikte chan. Look at Malaysia. How do they react to it everything? So, you can understand something, right? Saudi, Qatar, UAE. Ebon, aro jara muslim country gula asen, tara kibabhe chole. Pashtima bisho ke deal kore kibabhe. Egoela dekhen. Dekhen shikte bar ben. Tohon kibabhe? Buste bar ben. Extreme panta diye. কোনো কিছু করতে পারবেন না নেগেটিভিটি প্রচার করে দেশকে বিপদগ্রস্ত করবেন দেশ আরও বয়াব অবস্থা অবস্থা দাঁড়াবে আমি আমি অপ্রিয় সত্য কথা আজকে একটা পোস্ট দিয়েছি আমি জানি পছন্দ হয় নাই তারা বলছে কিন্তু আমি কেন দিলাম এটা বোঝার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে ধরেন আমি ওই যে হামাসের সিন সিনেওয়ার ওনার কেন গায়ে গায়ে বেড়া জানা যা বাংলাদেশে হবে ওয়াই এখন আমি যদি প্রশ্ন করি আপনি সে বলবেন কেন হবে না উনি এই সেই আই আন্ডারস্ট্যান্ড হি ইজ ফর প্যালেস্টানিয়ান পিপুল দ্যার আর ব্রাদার উই লাভ দেম উই হেল্প দেম আমি প্রচেষ্টা গেছি নিজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে আবেগ দিয়ে বিবেচনা করে কাজ করবেন না এটাকে টেকনিক্যালে ওনার গা এবানা জানা যা কি মালয়েশিয়াতে হয়েছে সৌদি আরবে হয়েছে কাতারে হয়েছে ইউএইতে হয়েছে তার্কিতে হয়েছে মুসলিম কান্ট্রিগুলোর কথা জর্ডানে হয়েছে কুয়েতে হয়েছে বাহরাইনে হয়েছে ওমানে হয়েছে ইফ নট সামথিং নট রাইট দিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ড আই নো তো আপনার পছন্দ করবেন না এগুলো বললে বলবে আপনি এসে আই দা লালে নাট বাই দা ওয়ে সো আমি জানি এগুলো খুব কম মানুষে বলছেন একজন বলছেন এই জন্য বললাম আমি আপনাদেরকে বুঝে শুনে কাজ করতে হবে টেকনিক্যালিটি ইউ নো অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়ালিটি ইউ নো হোয়াট ইজ আওয়ার প্রবলেম আপনাকে 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 আচ্ছা কী হচ্ছে আমেরিকা সিনা কেন আচ্ছা আমেরিকা কি আচ্ছা আমি বলি আমেরিকা কি বিভিন্ন কথা সত্যি হতো আপনার আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার অধিকাংশ সত্য সত্য বলছেন আপনি একটা জিনিস বলি আমরা আপনাদেরকে অনেক কথাবার্তা ভালো লাগবেন আপনাদের কিন্তু আমি মনে রাখবেন আমি দূর দেখি বেশি আমি শুধু সামন দেখি আমি দূর দেখি আর আমি সবসময় দূর দেখে কথা বলি এটা মনে রাখবেন হয়তো আপনার আমি বারবার বলছি আমি যে কথাগুলো বলি ইউ মে নট এগ্রি উইথ মি বাট নিয়ে যাবেন শুনলেন না আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই বলে যান বলে গেলেন দেখবেন অপেক্ষা করবেন আমি যে কথাগুলো আজকে বলে যাচ্ছি এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড উইল রিটার্ন অ্যাজ এ ট্রুথ অ্যান্ড আই ক্যান ব্যাট অন দ্যাট আই ক্যান গিভ ই গ্যারান্টি লেডিস অ্যান্ড জেন্টম্যান কিছু কিছু জিনিস আমরা দেশ গড়ার এখন মনে রাখবেন এমন কিছু কখনোই করা যাবে না যেন পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে নিয়ে প্রপাগান্ডা তারা সরাতে পারে কখনোই করতে পারবেন না দিবেন না সুযোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে আমি মনে করি প্যালেস্টাইনের পক্ষে যা যা করা দরকার ডক্টর মোদুনুস উনি যে সাহস দেখিয়েছেন আনবিলিভেবল প্যালেস্টাইনের পক্ষে জুরালু বক্তব্য দিয়েছেন আপনার ডক্টর মোহাম্মদ সৈদুল আলম উনি আপনার এই যে প্যালেস্টাইন খাফায় উনি এটা পড়ে গেছেন যদি আমি এটা সমর্থন করি না উনি একটা অন্য একটা দেশকে রেপ্রেজেন্ট করে যাচ্ছেন উনি প্যালেস্টাইনের রেপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে যান নাই আমি আপনার বলি এটা এই কথাগুলো আমি কেন বলি মনে রাখবেন ইনভিজিবল ওয়েতে যে বেশি আপনি যে সহযোগিতা করতে পারবেন ভিজিবল ওয়েতে দুশ্মন বানিয়ে তার চেয়ে কম করতে পারবেন আমার কথা বোঝার চেষ্টা করবেন ধরেন আপনি একজনকে আপনি একটা পরাশক্তির সাথে ভিজিবলি যদি আপনি
এই কাজগুলো মাথায় রাখতে হবে এমন কোন কাজ করা যাবে না যেন আমাদের দেশকে তারা জঙ্গিবাদ আমাদের দেশকে ইসলাম ইসলামোফোবিক এটা বানানোর কোনো মাত্র প্রমাণ আপনার সাবজেক্ট ভারত এবং আওয়ামী লীগ পায় কারণ এরা দেশ বিরোধী আওয়ামী লীগ মুসলমান বিরোধী বাংলাদেশের মানুষ বিরোধী মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান বাইতে হবে তো এটাই ছিল এবং আমি বললাম যে ওভারঅল আমি লেট মি ফেরা ফেজ মাই টপিক টু লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান সো সবচেয়ে বক্তব্য হলো যে সাওয়নের আমি যে বক্তব্য প্রথমে দিলাম এট দ্য বিগ্যানিং আপনি যদি এই কাজটা কখনই করে না থাকেন একদিনও যদি প্রতিবাদমূলক পোস্ট আপনি না দিয়ে থাকেন বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে এই স্বৈরাচারের সময়ে অপরাধগুলার তাহলে আপনি এখন প্রতিবাদ করতে পারবেন না ইট ইস প্রোহিবিটেড ফর ইউ ব্যান্ড যদি করেন আমরা মনে করব আপনি স্বৈরাচার বা ফেইসিস্টের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেছেন বোম সেকেন্ড থিং হলো বাকি যেগুলো বললাম আপনারা তারপরে হলো যে সেনাবাহিনী প্রধানকে যুক্তরাষ্ট্র মূলত নিয়ে এসেছেন গুড নিউজ এটা আমাদের জন্য গুড নিউজ সেনাবাহিনীকে শক্তি দেওয়া সাহস দেওয়া যে আপনারা কাজ করেন উই লুক আফটার ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স হয়তো আরও ভালো খবরও দিতে মানে ভালো একটা গুড খবর খবর হয়তো উনি বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারেন বাংলা সেনাবাহিনীর জন্য বাংলাদেশের জন্য ইউনিভার ন এটা হতে পারে এই জন্য এটাকে নেগেটিভিটি বা প্রপাগান্ডামূলক যারা আওয়ামী লীগরা আওয়ামী লীগ এখন আফসুস লীগ এবং প্রপাগান্ডা লীগ হয়ে পরিবর্তন হয়ে যায় একটা এত বড় দলের এমন করুণ পরিণতি কেন হলো এটা আমি জানতে চাই মানে আওয়ামী লীগের কেউ তাকলে উত্তর দিবেন আপনাদের এমন করুণ পরিণতি বলছেন ত্রিপুরাতে সংগঠিত হচ্ছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ত্রিপুরা ত্রিপুরা থেকে সংগঠিত হতে হয় এমন ডিসকাস্টিং ব্যাট তো ফেল ফেল পলিটিক্স করেছেন আপনারা যে আপনারা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা থেকে সংগঠিত হতে হয় বাংলাদেশে সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা আপনাদের নাই বুঝেছেন আপনারা এখন কেন নাই প্রশাসন কিছু করে নাও মানুষ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ আপনাদের বিপক্ষে এমন ব্যর্থ রাজনীতি করেছেন এমন বিষাক্ত রাজনীতি করেছেন দেশ বিরোধী রাজনীতি করেছেন আপনাদেরকে সংগঠিত হতে হয় ত্রিপুরাতে গিয়ে শ্যামন ইউ শ্যামন ইউ শ্যামন আওয়ামী লীগ এর চেয়ে রাজনীতি করার কোনো দরকার নাই আমি মনে করি না আপনার এই রাজনীতি করার কোনো দরকার আছে আর আপনি ত্রিপুরাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ত্রিপুরা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ শাখা এখন ত্রিপুরা ত্রিপুরা আওয়ামী লীগ শাখা খুলেছেন আপনারা এর চেয়ে লজ্জার কী হতে পারে আওয়ামী লীগের জন্য আওয়ামী লীগের নাম নিয়ে রাজনীতি করাই তো এখন আমি মনে করি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এতটা লজ্জা আপনাদের যে ত্রিপুরা আওয়ামী লীগ শাখা খুলেছেন এখন আপনারা ভারত শাখা খুলেছেন আর কোথাও নাই এখন জায়গা ভারত শাখাই মানে ত্রিপুরা তো একটা প্রভিন্স ভারত শাখাই মূলত ভারত শাখার একটা অংশ খুলেছেন এখানে ত্রিপুরাতে আপনার আপনি যেতে পারেন নাই প্রাইম মিনিস্টার আমি শেখা সেটা কথা বলছি আপনাকে কেউ নেয় নাই এর চেয়ে লজ্জা আর কী হতে পারে আওয়ামী লীগের জন্য একটা দেশ আপনাকে নেয় নাই একটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আপনাকে নেয় নাই Do you understand what is the consequence of this? What, what does it mean? Do you understand what you 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 mean? Political... Politics... What do you mean? It's a failure. What do you mean? What do you mean? একটা একটা সরুশাসন দেখান আপনি আমাকে পৃথিবীতে যে একটা দেশও তাকে নিতে চায় না দেখান পৃথিবীতে যত সরুশাসন ছিল অতীতে সবাই দশটা পাঁচটা পনেরোটা মানে দেশ মিলে তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য বলেছে যেখানে যেতে চেয়েছে সেখানে তারা মানে চলে গেছে কিন্তু আপনি একমাত্র আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা দেশ আপনাকে নিতে চায় না ভারত বিপদে পড়ে আপনাকে মানে বর্তমানে রেখেছে ওয়াই উই নো ওয়াই ভারত কিন্তু খুশি না ভাই পিনাকি পটকে আজকে সেনাপ্রধানকে নিজেগুলো বললেন সেগুলো কতটুকু সঠিক অফকোর্স সঠিক নয় এটা রং 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 আমি বলেছি বারবার জিজ্ঞেস করবেন আপনারা রং অন্যায় দেশ বিরোধী কাজ এগুলো বারবার বলছি বাই দা ওয়ে ডোন্ট ফোকে টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড সাপোর্ট চ্যানেল ইউএস বাংলা বলে রাখলাম আর এখানে এটুকু বলি যে উনি কিন্তু আমাদের জন্য বিপজ্জনক হিসাবে দাঁড়িয়েছেন পিনাকি পিনাকি দাদা এটা কি বি কেয়ারফুল গাইস আমি আপনাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি আমি জেনে শুনে বুঝে পড়ালেখা করে দিচ্ছি এর জন্য আমি বারবার আপনাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি দেশ একটা ভয়ঙ্কর বিপদের জন্য উনি চাচ্ছেন ঘটুক যত বেশি কেউস দুজন ব্যক্তি পৃথিবীতে কেওয়াস হলেই তাদের লাভ নাম্বার ওয়ান বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টার যত বেশি কেওয়াস তত বেশি ভদ্রলোকের মানে ব্যক্তিগত লাভ রাজনীতি থাকতে পারে ওনার ক্ষমতা থাকে উনি প্রাইম মিনিস্টার থাকবেন আজকে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় বদল কালকে কিন্তু চলে যেতে হবে এটা উনি জানে এই জন্য যুদ্ধ শেষ করতে চায় না মনে রাখবেন আর আমাদের ফিনাকিদা যত বেশি ঝামেলা নেগেটিভিটি কেওয়াস গভর্নমেন্ট মানে ডিস্টেবিলাইজ তত বেশি উনার ব্যক্তিগত লাভ এইটাই উনি চায় নট এ গুড সাইন ফাটিং কামিং ইন বাই টু মিনিটস গুড মামি সো এটা
অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবেন ফারদিন আমি কামিং ইন টু মেলের চিকেন গো রাইট নাও টু দ্য মামি ফারদিন এস তো নাইস ফারদিন ফারদিন এস তো নাইস ডেট ইন নগনা গিভ ইউ দ্য ফোন ইফ ইউ ডু নট স্টপ থ্যাঙ্ক ইউ এটা হলো বাস্তবতা তো আমি এটা আসলে ফারদিনের ফোন তো আমি এখানে নিয়ে আসছিলাম আমার ফোনই শেষ চালায় এখন তো এই জন্য আসে দরজা নকটে চাই চা বলি বোঝার চেষ্টা করবেন আমি পজিটিভ মানুষ পজিটিভ খবর দিতে চাই আমি বিশ্বাস করি পজিটিভনেস ক্যান কিল দ্য নেগেটিভনেস বি সেফ অ্যান্ড হ্যাভ এ ব্লেস ডে অ্যান্ড গুড নাইট ব্লেস ডে অ্যান্ড অ্যান্ড যারা যাদের দিন শুরু হয়েছে এখন অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড নাইট লেডিস অ্যান্ড জেন্টম্যান সিউ নেক্সট টাইম আমি আবারও বলছি অনুরোধ করব ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি ডোন্ট টেক মি আদারওয়াইজ আই নট হিয়ার নো ওয়ান ইজ মাই এনিমি when you are enemy of the country you are my enemy otherwise you are not my enemy bottom line is that be safe out there assalamu alaikum